ഫർമാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഒമ്പതാമത് അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജെ ഡി സി വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാണ് ഏപ്രിൽ മെയ് രണ്ട് മാസം പിന്നിട്ടു പിന്നെ ജൂൺ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ എക്സാം വരുമ്പോൾ ഈ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് അക്കൗണ്ടൻസി പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ മറക്കാൻ സാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രത്യേകം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് ധാരാളം ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ റൂൾസ് ബൈഹാർട്ടാക്കും അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എഴുതിയിടുന്നുണ്ട് റൂള് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങളും ഓരോ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും റൂള് ആ ബുക്കിൽ സൈഡിൽ കുറിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കിഴിവ് ഇളവ് എന്നൊക്കെ പറയും ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ആൻ അലവൻസ് അലവ്ഡ് ബൈ ദ സെലർ ടു ദ ബയർ ഓർ ക്രെഡിറ്റർ ടു ദ ഡെറ്റർ അതായത് ഒരു വിൽപ്പനക്കാരൻ ആളുടെ കസ്റ്റമർക്ക് വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇളവാകാം അല്ലെങ്കിൽ പണം കിട്ടാനുള്ള ആൾ ക്രെഡിറ്റർ കടം വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതായത് ഡെറ്റർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇളവാകാം അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകളുണ്ട് ക്യാ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് നോക്കാം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ആൻഡ് അലവൻസ് അലവഡ് ബൈ ദ ഹോൾസെയിലർ ടു ദ റീറ്റെയിലർ ഫോർ എൻകറേജിങ് ബൾക്ക് പർച്ചേസ് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി റീറ്റെയിലറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിലക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇളവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറ്റലോഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് കുറച്ചാണ് കൊടുക്കുക ഹോൾസെയിലർക്ക് യഥാർത്ഥ വിലയിൽ നിന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് സാധാരണ ബുക്കുകളിലെങ്ങും രേഖപ്പെടുത്താറില്ല അപ്പം ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ദർ ഈസ് നോ ജേണൽ എൻട്രി ജേണൽ എൻട്രി ഇല്ല അപ്പം ആ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നെറ്റ് പ്രൈസ് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് അതായത് കാറ്റലോഗ് പ്രൈസിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് എമൗണ്ട് അതായത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ബില്ലടിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ടിന് മാത്രം സാധാരണ എൻട്രി നമുക്ക് എഴുതും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എത്തിപ്പ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കാരണം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടിന് എൻട്രി ഇല്ല ഇനി ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ആൻ അലവൻസ് അലവഡ് ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റർ ടു ദ ഡെറ്റർ ഫോർ എൻകറേജിങ് പ്രോംറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് പണം കിട്ടാനുള്ള ആൾ യഥാസമയം പണം തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആളെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്താൻ യഥാസമയം പണം തരുന്നതിന് ഒരു ഉത്സാഹം കാണിക്കാൻ പണം തരേണ്ട ആൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരിളവ് അതാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് എൻട്രി ഉണ്ട് രണ്ട് പേരുടെയും ബുക്കിലുള്ള എൻട്രി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പണം കിട്ടേണ്ട ആൾ അതായത് ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്ററുടെ ബുക്കിലെ എൻട്രി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രെഡിറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണേൽ എഴുതാം ഡെറ്റർ ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപയാണ് തരാനുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തൊള്ളായിരം രൂപയെ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എൻട്രി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ തൊള്ളായിരം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് നൂറ് ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് അതായത് ആയിരം രൂപ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടും ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ രണ്ട് കൂട്ടത്തുക ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റിൽ ഇവിടെ എഴുതും അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെ
ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസിൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് കണ്ടോ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസിൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ആ റൂളാണ് ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസിൻ ക്യാഷ് കംസിൻ തൊള്ളായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി ക്രെഡിറ്റർക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ക്യാഷിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് റൂള് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസ് ക്രെഡിറ്ററെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നൂറ് രൂപ ഏക്ക് നഷ്ടമാണ് എക്സ്പെൻസാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡെറ്റർ നൂറ് ടു ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് എക്സ് ആകാം വൈ ആകാം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആകാം ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഇത് പേഴ്സണലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർ നാച്ചുറൽ ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നോക്കുക ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗീവർ ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഗീവറാണ് പണം തരുന്നയാളാണ് ആ തരുന്നയാളെ ഫുൾ എമൗണ്ടിനോട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളും പേഴ്സണൽ റിയൽ നോമിനൽ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളും ഈ എൻട്രിക്കകത്തുണ്ട് അതുപോലെ ഈ എൻട്രിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എൻട്രി പോലല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഒരേ ദിവസം വരുന്ന എൻട്രിയെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി എന്ന് പറയും കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ഇതിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റിലും വരാം അപ്പോൾ അടുത്ത എൻട്രി കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി നമുക്ക് എഴുതാം അത് ഒരേ ദിവസം നടന്നിരിക്കുന്ന ഇടപാടായിരിക്കണം അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റോ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റോ വരണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏ രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് പോകാം ഡെറ്റർ ഡെറ്ററുടെ ബുക്കാണിത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ക്രെഡിറ്റ് ഇതിൽ ഡെറ്ററുടെ ബുക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അതായത് ആർക്കാണോ കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ ആളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് കൊടുത്ത തുക തൊള്ളായിരം ടു ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഡെറ്ററെ സംബന്ധിച്ച് പണം കൊടുക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുകയാണ് റിസീവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻകമാണ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് നൂറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഇത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ എന്നുള്ള റൂൾ അനുസരിച്ച് ക്രെഡിറ്ററെ നമ്മൾ ഫുൾ എമൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇത് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ നോക്കിയാൽ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് ഗംസിൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് എന്നുള്ള ആ റൂൾ അനുസരിച്ച് ക്യാഷ് ഗോസ് ഔട്ട് ഉള്ളതായി ഇതോ നോവൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡെറ്ററെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇൻകമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഒരു ഇൻകമാണ് അതുകൊണ്ട് നോവൽ അക്കൗണ്ടായ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രിയാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഡെബിറ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന എൻട്രികളെ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി എന്ന് നമ്മൾ പറയും കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രിയെ പറ്റി ഇനി ഇതുള്ള കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി നമുക്ക് എഴുതി അടുത്ത കണക്കുകൾ കാണിക്കുക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ രണ്ട് തരം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് എൻട്രി ഒന്നുമില്ല ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ആൻ അലവൻസ് അലവഡ് ബൈ ദ ഹോൾസെയിലർ ടു ദ റീറ്റെയിലർ ഫോർ എൻകറേജിങ് ബൾക്ക് പർച്ചേസ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ആൻ അലവൻസ് അലവഡ് ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റർ ടു ദ ഡെറ്റർ ഫോർ എൻകറേജിങ് പ്രോംറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അതിന് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പേരുടെയും ബുക്കിലുള്ള എൻട്രികൾ വരും അത് ക്രെഡിറ്ററുടെയും ഡെറ്ററുടെയും ബുക്കിലുള്ള എൻട്രികളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്ക